من اسباب حبوط العمل معصية السر الجربة على الله الحديث سمعناه قبل كده كتير 127 مرة أقول المرة 128 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال جهام بيضاء فيجعلها الله أباء منثورا ليأتين أناس من أمة يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا في ناس عيد يوم القيامة يلاقوا لهم حسنات زي جبال بيضاء بيضاء يعني مقبولة مقبولة عند الله حسنات جبال حسنات جبال حسنات فيرسفها الله قالوا صفهم لنا يا رسول الله نخشى ان نكون منهم، قال هم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون وياخذون من الليل كما تاخذون غير انهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. غير انهم اذا خلوا بمحارم الله ايه؟ انتهكوها، هي دي المصيبه الكبيره. هي دي اللي تحبط كل جبال حسناتك. انك تبقى قدام الناس راجل طيب ومصلي وملتزم ومحترم ما تدخل لما تكون لوحدك تلاقي تلفزيون تتفرج على افلام مخله بالاداب لما تكون لوحدك في السفر تعاكس ممكن تعمل فواحش في المكان اللي ما حدش يعرفك فيه لو قدرت تنهى بالحسين من غير ما حد يعرف ولا حد يدري فين قلبهم؟ إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا تحبط العمل تحبط العمل بعيدا عن أعين الناس السر لأنه راعى نظر الناس ولم يراعي نظر الله إليه ولم يراعي نصر الله بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر